ይህ ዳውቸበለ ነው ዳውቸበለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል መጋቢት አምስት ቀን 2010 ዓ.ም ምህረት ረቡ እነዚህ ለኛ ድማጮቻችን እንደምናመሻችሁ ነጋሽ መሐመድ ከአለም ዜና ጋር ስርጭቱን በመምራት ደግሞ እኔ አዚብ ታደሰ አብራያችሁ አመሻለሁ የአለም ዜና የዜና መጽሔት ሳምንታዊዎቹ ከኢኮኖሚ ወለና ሳይንስ እና ህብረት ሰበዝግጅቶቻችን በመሽቱ ስርጭታችን ተካተዋል በኢትዮጵያ የነዳጅ አቅርቦት ችግርም ሆነ ምንም አደጋ ለመከሰቱን መንግስት መግለጹ ከሞያሌ ወደ ኬንያ የሚካሄደው ስደት መቀጠሉ የኢትዮጵያውያን የህክምና ባለሙያዎች በመስራቅ አፍሪካ ግዙፍ ዘመናዊ ሆስፒታል ግንባታ መጀመራቸው እንዲሁም የጀርመን ዋምራይ ተመንግስ ሳንጌላ ሜርክል ለአራተኛ ስልጣን ዘመን ቻንስለር ሆኖ መመረጣቸው የዜና መጽሔት በዝርዝር የሚያተኩርባቸው ጉዳዮች ናቸው በሁለተኛው ክፍል ስርጭት ድንበር ተሻጋሪ የደረቀ ጭነት ማጓጓዣ ስራ መጠዝቀዙ የሳምንታዊው ከኢኮኖሚው ዓለም ርዕስ ነው ሳይንስና ህብረተሰብ ደግሞ ዘርፈ ብዙዋ የህክምና ሰው ከሚል ጥንቅር ጋር ይጠብቀናል ስርጭታችንን በ11995 ኪሎሄርዝ 25 ሜትር ባንድ እና በ15275 ኪሎሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ መከታተል ይቻላል በሳተላይት በበድር 4 በ11996 ሜጋሄርዝ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ እንደመጣለን የዶቸ በለ ያማርኛ ቋንቋ ስርጭት በናይል ሳት እንደገና መደመጥ ጀምሯል ስርጭቱ በናይል ሳት 127 ዲግሪ ዌስት በ11900 ሜጋሄርዝ DWA2 ላይ ይደምጣል በተጨማሪም ከድረገጻችን ወይም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም መከታተል ይቻላል አድማጮች አሁን ወደ ዓለም ዜናው ንለፍ ነጋሽ መሐመድ በመጀመሪያም ርሶቹን ነው የኢትዮጵያ ጦር ባለፈው ቅዳሜ በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን የገደለና ያቆሰለባት የሞያለ ከተማና ያካባቢዋ ኗሪዎች ወደ ኬንያ መሰደዳቸው አላባራም የኬንያን የከተማዋ ኗሪዎች እንዳስተዋወቁት በመቶ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በእግርም በሞተርም ድንበር አቋርጠው ኬንያ መግባታቸውን ዛሬም እንደቀጠሉ ነው የጀርመን መራሄተ መንግስት ወይዘሮ አንጌላ ሜርክል ለአራተኛ ዘመነ ስልጣን በይፋተ ሾሙ የሜርክል መሾም ከአምስት ወራት በላይ ያስቆጠረውን የጀርመንን የመንግስት መስራታው ዝግብና ድርድርን ከፍጻሜው የሚያደርስ ነው የብሪታንያና የሩሲያ ዲፕሎማሲያዊ እሰጣ ገባ ተካሮ ቀጥሏል ብሪታንያ ዛሬ 23 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን አባራለች ሩሲያም የብሪታንያን እርምጃ ነገር ፈላጊነትና አርቆ ማሰብ የተሳነው በማለት አጣጥሏለች ዜናው በትልጥሩ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ባለፈው ቅዳሜ ሰላማዊ ሰዎችን የገደለና ያቆሰለባት የሞያለ ከተማና ያካባቢያ ኗሪዎች ዛሬም ወደ ኬንያ እየተሰደዱ ነው። የከተማይቱ ኗሪዎች እንዳስተዋወቁት ከተማይቱ ውስጥ ትናንት ቢያንስ አንድ ሰው ተገልሎ ተገኝቷል። የሰውየው አማሟትና ገዳይ በውል ባይታወቀም የኗሪዎቹን ስጋት ይበልጥ በማናሩ ህዝቡ ህፃናትና አረጋውያንን እየተሸከመ ሳይቀር በብዛት ወደ ኬንያ እየተሰደደ ነው። ወለል ኢትዮጵያ ውስጥ ማረጋጋት የለም ሰው በጣም እየተፈደደ ነው። ዛሬ ምታታ ከባቢ የጣናው ጣናችን ጥናቶችን ይዞ አራዚያን ይዞ ጥቃ ምንቃት ምናምን ይዞ በመስር በይግርም እየተፈደደ ነው። የኢትዮጵያ ጦር ባለፈው ቅዳሜ በሞያለ ከተማ ኗሪዎች ላይ በከፈተው ተኩስ ቢያንስ 9 ሰው መግደሉን ኮማንድ ፖስት የተባለው የኢትዮጵያ ያስተኳይ ጊዜ ዋጅ አስፈጻሚ ኃይል አምኗል። በመግለጫው መሰረት ጥሩ ሰላማዊ ሰዎችን የገደለው በከተማይቱ የኦነክ ታጣቂዎች ገብቷል የሚል የተሳሳ ተመረጃ ስለደረሰው ነው። የከተማይቱ ኗሪዎች ከንቲባና የመብት ተሟጋች ድርጅቶች ግን ግድያው ሆን ተብሎ የተፈጸመ ነው ባዎች ናቸው። የሞቱት ሰዎች ቁጥርንም በትንሹ 15 ያደርጉ። ቶታል ግሪ ያንሸተው ወደ ኬንያ የተሰደዱት ኢትዮጵያውያን ቁጥር እስከ ትናንት ማርፈጃው ድረስ ከ5000 መብለጡን የኬንያ ቀይ መስቀል ማህበር አስተውቆ ነበር። 
የአፍሪካ ህብረት በደቡብ ሱዳን ጦርነት በሰላማዊ ሰዎች ላይ የደረሰውን ጥፋት ለማጣራት የገባውን ቃል ገቢር እንዲያደርግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠየቀ። ደቡብ ሱዳን ውስጥ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመውን ግፍ የሚከታተለው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንደሚለው በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመው ግፍና በደል ተድበስ ብሶ መቅረት የለበትም። የአፍሪካ ህብረት የደቡብ ሱዳን ተፋላሚዎችን ባፈራረመው የሰላም ስምምነት መሰረት በሰላማዊ ሰዎች ላይ በደል ያደረሱ ኃይላት ላይ ቢጂን የሚሰጥ ፍርድ ቤት ለማቋቋም ወስኖ ነበር። ስምምነቱ ከተፈረመ ሶስተኛ አመቱን ቢዝም ከደቡብ ሱዳንና ከሌሎች ሀገራት የሚወከሉ ዳኞች ይሰየሙበታል ለተባለው ፍርድ ቤት ግን እስካሁን አልተመሰረተም። የሰላም ሁሉም ገቢራዊ አልሆነም። የደቡብ ሱዳንን የሰብአዊ መብት ይዞታ የሚያጠናው የተባበሩት መንግስታት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ወዘሮ ያስሚን ሶካ እንዳሉት የፍርድ ቤቱ ዓለም መስረት ተጨማሪ ግፍ እንዲፈጸምና መረጃዎች እንዲጠፉ ምክንያት ሆኗል። የጀርመን መራሒ ተመንግስት ወይዘሮ አንጌላ ሜርክል አራተኛ ዘመን ስልጣናቸውን ዛሬ በይፋ ጀመሩ። ሜርክል ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ፍራንክ ዋልተር ስታይማየር ፊት ቀርበው ለአራተኛ ዘመን ስልጣን መራሒ መንግስት ሆኖ መመረጣቸውን የሚያረጋግጥ ሰነድ ተረክቧል። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 63 ምዕራፍ 2 መሰረት በጀርመን ፌደራል ሪፐብሊክ ስም ወይዘሮ ዶክተር አንጌላ ሜርክልን የጀርመን ፌደራል ሪፐብሊክ መራሄ ተመንግስት አድርጌ ሾም ያለው በርሊን መጋቢት 5 2010 እንኳን ደስ ያለው ፍራንክ ዋልተር ስታይማየር ናቸው ቀደም ሲል የሀገሪቱ ምክር ቤት ወዘሮ አንጌላ ሜርክል ለአራተኛ ዘመን ስልጣን መራሄ ተመንግስት አድርጎ በአብላጫ ድምጽ መርጧቸዋል የጀርመን ምክር ቤት ቡንደስታግ ሜርክልን በመመረጠው በ364 የድጋፍ በ315 ተቃውሞና በ9 ድምጽ ተአቀቦ ነው የሜርክል መመረጥና የመራሄ ተመንግስትነቱን ስልጣን ማያዝ ከ5 ወራት በላይ የቆየውን ፖለቲካዊ ውዝግብ የሚያስወግድ ነው ከሺ 900 አና ሰባት ጀምሮ የመራሄ መንግስትነቱን ስልጣን ያዙት ወይዘሮ አንጌላ ሜርከል የሚመሩት የዮጋት ባቂዎችና የማህል ግራዎቹ ተጣማሪ መንግስት ያውሮፓ ትልቅ ኢኮኖሚዋ ሀገር ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ጉዞ ከቀኝ ጽንፈኞች እጅ እንዳይወድቅ መከላከል ይተበቀበታል ተብሎ ይታመናል ይህ ዶቸ በለ ነው የብሪታንያ መንግስት በሀገሪቱ የሚሰሩ 23 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ማባረሩን ሩሲያ አጥብቃ ተቃወመች በለንደን የሩሲያ ኤምባሲ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ባወጣው መግለጫ የብሪታንያን እርምጃ ጠብጫሪነት መሰረተ ቢስና አርቆ ማሰብ የተሳነው በማለት አጣጥሎ ነክፎታል ብሪታንያም የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ከሀገሩ ያባረረችው ብሪታንያ የሚኖር አንድ የቀድሞው የሩሲያና የብሪታንያ ድርብ ሰላይና ሴት ልጃቸው በሩሲያ ሰራሽ መርዝ ከተጠቆ በኋላ ነው ከስርቀን በፊት ሶልስበሪ ብሪታንያ ውስጥ ቃቶ የደረሰባቸው ሰላውና ልጃቸው እስከ ዛሬ ያጣጠሩ ነው የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ወዘሮ ቴሬሳ ሜይ ዛሬ ለሀገራቸው ምክር ቤት እንደነገሩት መንግስታቸው እንዲባረሩ ይወስነባቸው የሩሲያ ዲፕሎማቶች በኢፋ የማይታወቁ ግን ሰላዎች ናቸው አንደር ዘ ቪየና ኮንቬንሽን ዘ ዩናይትድ ኪንግደም ዊል ናው በቪና ስምምነት መሰረት ታላቋ ብሪታንያ ምግባራቸው በኢፋ ያልተነገረ ሰላዎች ናቸው የተባሉ 23 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ካባረራለች በአንድ ሳምንት ውስጥ መውጣት አለባቸው ብሪታንያ በርካታ የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ስታባር በ30 አመት ውስጥ ያሆኑ የመጀመሪያው ነው ምርጫው ሩሲያ ብሪታንያን ስትዳፈር የመጀመሪያው እንዳልሆነ አመልካች ነው that the russian state has acted against our country የብሪታንያ መንግስት ከዚህም በተጨማሪ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላብሮቭ በለንደን ያደረጉታል ለተባለው ጉብኝት ሰርዟል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጣው ጥበቃ ምክር ቤትም በጉዳው ላይ ለመነጋገር ባስቸኳይ እንዲሰበሰብ ለንደን ጠይቃለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእስራኤል ማዕቀብና አገዳለ ተጎዱ ፍልስጤማን መርጃ በሚቀጥሉት ዘጠኝ ወራት ውስጥ 540 ሚሊዮን ዶላር ዳታ እንዲሰጠው ጠየቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ዳታ ከፍተኛ ባለስልጣን ጃሚ ማክ ጎልድሪክ ሰው ሰራሽ ያሉት እቀባ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የጋዛ ፍልስጤማውያንን ለከፋ ችግር ይጋለጠ ነው 
የፍልስጤ ሙደፈታ ተዋጊ ቡድን ሃማስ ጋዛን ከተቆጣጠረበት እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጣር ከ2007 ጀምሮ የጋዛ ኗሪዎችን ከተቀረው ዓለም ጋር የሚያገናኘውን መንገድና መስመር እስራኤልና ግብጽ ለሁለት ዘግተውባቸዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከጠየቀው ገንዘብ 75 ከ100 ለጋዛ ኗሪዎች መርጃ የሚውል ሲሆን የተቀረው ደግሞ ድርጅቱ ለፍልስጤም ስደተኞች ለነደፈው የተለያዩ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ የሚመደብ ነው ተብሏል በመጨረሻም ብሪታንያዊው የፊዚክስና የሂሳብ ሊቀሊቃውንስ ስቴፋን ሃውኪንግ አረፉ 76 አመታቸው ነበር ሃውኪንግ የ21 አመት ወጣት ሳሉ የተጠናወታቸው የነርቭ በሽታ በሁለት ግፋቢል በ3 አመታት ውስጥ እንደሚገላቸው ሀኪሞቻቸው ተናግረው ነበር በሽታው አካላቸውንም አንደበታቸውንም አሽመድምዶ መንቀሳቀስም መናገርም ተስኗቸው ለረጅም አመታት የተሽከርካሪ ወንበርና የመናገሪያ ኮምፒውተር ቁራኛ ቢያደርጉ ጋቸውም ሳይንሳይ ምርምርና ጥናታቸውን ግን አላቋረጡም ነበር ያንገት በላይ አካላቸውን እንቅስቃሴ ያነበበ በሚናገረው የኮምፒውተር መሳሪያ ማካይነት የዛሬ አመት ባስተላልፈው መልክትም የግማሽ መታ መታምራው ህይወታቸውን የቤተሰብ ይወዳጅና የሥራ ባልደረቦቻቸው ድጋፍ ውጤት ብለውታል በሃ አንድ አመት በሽታው ሲታወቅ በሁለት ወይንም በሶስት አመት እንደሚገድለኝ ተነግሮ ይነበረ ዛሬ ከ54 አመታት በኋላ ምንም እንኳን ደካማና የተሽከርካሪ ወንበር ቁራኛ በሆነም አሁንም እየሰራው ነው ሳይንሳዊ ጽሁፎችንም እያወጣው ነው ግን ትልቅ ትግል ነው ከዚህ የደረስኩት ከቤት ሰቦቼ ከባልደረቦቼና ከወዳጆቼ በተደረገልኝ እርዳታ ነው ሶዩ በተአምር ባምኑም የምርምር ስራና ግኝቶቻቸው ለሌላው እንደ ተአምር የሚታዩ አይነት ናቸው በዩኒቨርስ ወይም በኳክብትና ሀዋ ጥናት ላይ የሚያተኩሩት ሃውንክንግ ስለ ዩኒቨርስ አመስራረት ቢክ ባንክና ስለ ብላክ ሆል የቀመሩት ተወራ እስከ አሁን ዘመን ድረስ የነበረውን አስተሳሰብ የለወጠ ነው የተባለ ይወደሳል ሃውኪንግ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጥር በ1988 ያሳተሙት ebrief history of time ያሉት መጽሐፍ ደግሞ ልዩ አድናቆታ ትርፎላቸዋል የሶስት ልጆች አባት ነበሩ ይህ ዶቸ በለ ነው ዲናውን ለማብቃት ርሶቹን በድጋሜ ላስተዋውሳችሁ የኢትዮጵያ ጦር ባለፈው ቅላሜ በርካታ ሰላማዊ ኗሪዎችን የገደለና ያቆሰለባት የሞያሌ ከተማና ያካባቢው ኗሪዎች ወደ ኬንያ መሰደዳቸውን አላባሩ ከተማዋ ኗሪዎች እንዳስተዋውቁት በመቶ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በእግርም በሞተርም ድንበር አቋርጠው ኬንያ መግባታቸውን እንደቀጠሉ ነው የጀርመን መራሔተ መንግስት ወይዘሮ አንጌላ ሜርክል ለአራተኛ ዘመነ ስልጣን በይፋ ተሾሙ የሜርክል መሾም ከ5 ወራት በላይ ያስቆጠረውን የጀርመንን የመንግስት ምስረታው ዝግብና ድርድርን ከፍጻሜው የሚያደርስ ነው የብሪታንያን የሩሲያ ዲፕሎማሲያዊ ሰጣ ገባ ተካሮ ቀጥሏል ብሪታንያም ዛሬ 23 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ስታባረር ሩሲያም የብሪታንያን እርምጃ ነገር ፈላጊነትና አርቆ ማሰበት ሳኖ በማለት አጣጥላ ነክፋለች የዜናው መልእክት እስካሁን ነበር ነቀሽ መሐመድን ለምሽቱ የዓለም ዋና ዋና ዜናዎች ቅንብር አመሰግናለሁ ወደ መጽሔት ዝግጅታችን እናልፋለን የዜና መጽሔት አድማጮች በፌስቡክ ቀጥታ እንደምንደመጥ ማስተዋወስ ወዳለሁ የመጀመሪያው የዜና መጽሔት ራሳችን በኢትዮጵያ የነዳጅ አቅርቦት ችግርም ሆነ ምንም አደጋ ለመከሰቱን መንግስት ገለጸ ይላል ርእሱ በኢትዮጵያ የነዳጅ አቅርቦትን ለማስተዋወቅ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የተቃውሞ እንቅስቃሴ የሚያደርገው ቄሮ የተባለው የወጣቶች ቡድን በማህበራዊ ድረገጾች ያስተላለፈው ጥሪ ተከትሎ የነዳጅ ማመላለሻ ከባድ ተሽከርካሪዎች በኮማንድ ፖስት በሚመሩ የጸጥታ ኃይላ ታጅበው መንቀሳቀስ መጀመራቸው ተገልጿል ኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት አልፎ አልፎ ነዳጅ ጭነው ከሱዳን እና ጅቡቲ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች ስጋት እያደረባቸው በየመንገዱ መቆማቸው ጉዟቸውን ከማዘጌቱ በስተቀር በሀገሪቱ የነዳጅ አቅርቦት እጥረትም ሆነ ያጋጠመ ችግር አለመኖሩን የድርጅቱ ዋና ዋና ስራ አስፈጻሚ ለዶቸበላ አስተዋቀዋል 
ቀሮ ያስቸኳይ ግዚያዋጁ ተግባራዊ ከተደረገ ወዲህ ንጹሃን ዜጎች በመከላከያ ሰራዊት መቀደላቸውን ተከትሎ ከትላንት ጀምሮ ለአንድ ሳምንት የሚዘልቅ በሀገሪቱ የነዳጅ አቅርቦትን ለማስተጓጎል ያቀደውን የዘመቻ ጥሪ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ማስተላለፉ ይታወሳል ለዝርዝሩ እንዳልካቸው ፈቃደ የኦሮሚያ ቀሮ ወጣቶች በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች እንደገለጹት ገዢው መንግስት የሀዲግ በአገሪቱ የሚፈጽመው ግድያ ጭቆናና አፈና ለመክታት ከአድማና ህዝባዊ ተቃውሞ ሌላ አዲስ የትግል ስልት መንደፋቸው እየተነገረ ነው ከአትላንት ጀምሮ ለአንድ ሳምንት ይዘልቃል ያሉትንም በመላው ሀገሪቱ ነዳጅን ለማስተጓጎል የተጠራ ዘመቻ ተግባራዊ ማድረጋቸውንም በየመገናኛ ብዙሃኑ ሲዘገብ ቆይቷል ጥሪውን እየሰሙ ከቦታ ቦታ ነዳጅ ጭነው የሚጓዙ ተሽከርካሪዎች የጥቃት ኃላማ እንደሚሆኑና ለሚደርስባቸው ማደጋ ኃላፊነቱን ራሳቸው ይወስዳሉ ሲሉ ቀሮች ማስጠንቀቃቸውንም የማህበራዊ ድረገጾች መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህን የነዳጅ ቀባ ጥሪ ተከትሎ ኮማንድ ፖስት ምንም የሚከሰት ነገር እንደማይኖር በመግለጽ አሽከርካሪዎችንና ባለ ንብረቶችን ለማረጋጋት ጥረት ቢያደርግም ነዳጅ የሚጭኑ አሽከርካሪዎችና ባለ ንብረቶች ግን የደንነትና የኢንሹራንስ ጉዳዮችን ይያነሱ አሁንም ስጋት እንዳደረባቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ኃይለማርያም አልፎ አልፎ ነዳጅ ነው ከሱዳንና ጅቡቲ የሚገቡ አሽከርካሪዎች ስጋት ያደረባቸው በየመንገዱ መቆማቸው ጉዟቸውን ከማዘግየቱ በስተቀር በሀገሪቱ የነዳጅ አቅርቦት እጥረት መሆነ ያጋጠመ ችግር አለመኖሩ ነገለሱልን ነዳጅ አሁን በሁለት በኩል ነው ወደ ሀገሪቱ የሚገባው አንደኛው በጅቡቲ በጅቡቲ በኩል የሚገባው የአውሮፕላን ነዳጅ ነጭ ናፍጣ ጥቁር ናፍጣና ቤንዚን ወደ 60% የሚሆነው በጅቡቲ በኩል ነው ስለዚህ ጭነቱ ያው አሁን ምንም ሳይስተጓጓል በየለቱ የሚጫነው እንደተጠበቀ ነው ያለው ከሱዳን ደግሞ የሚጫነው 40% በዚህ በዛ በኩል ነው የሚመጣው ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ስጋት አለን ብለው ሾፌሮችን ትራንስፖርተሮችን በሚሉበት አካባቢ ተበቃና ከለላ ተደርጎ ተላለፈ ከዚህ በፊት የሚነሳው ነዳጅ ያህል አሁንም እየተነሳ ነው እኔ አሁን ጅቡቲ ነኝ ያለሁት ስለዚህ ያው በነበረው አይነት ከፍቃሴ ነው አሁንም ጭነቱ ሜታ ያለው የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ የሀገሪቱ የቤንዚን ፍላጎት በቀን 1.5 ሚሊዮን ሊትር መሆኑን ገልጸው የመጠን በገበያ ውስጥ መኖሩንና ምንም የነዳጅ ጥረት መሆነ ችግርስ ካውን በሀገሪቱ ዓለም ከሰቱን ያስረዱት በቤንዚን ማዲያዎች አካባቢ አልፎ አልፎ የሚታየው ያሽከርካሪዎች ሰልፍም ከነዳጅ አቅርቦት ጥረት የመነጨ ሳይሆን በተናፈሰ ወሬው ምክንያት ነው ሲሉ አብራርቷል እንግዲህ ሲሄዱ አንድ አንድ ቦታ ምናልባት ከስጋት የተነሳ ሾፌሮች አንድ አንድ ቦታ ሊቆሙ ይችሉ ይወናል እንጂ ሴፍ ነው ብለን ለመናገር የምንችለው ከዚህ ከፍራቱ ጋር አንድ አንድ ቦታ መኪኖች በፍጥነት ባለመድረስ አንድ አንድ ክሎች ሊገጥሙ ይችላሉ ምክንያቱም አሁን ከዚህ የተነሳው ነዳጅ ሁሉ ወደ ሀገር ቤት ስለገባ ይሄ ነው አሁን እንግዲህ መተማመኛችን በቂ ነዳጅ ያው ለሀገሪቱ የሚያስፈልገው በእለቱ የሚያስፈልገው ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ ነው አሁን እየተጫነ ያለው ስለዚህ አልፎ አልፎ በመንገድ ላይ ሾፌሮች ከፍራት ተምናምን ተነሳ በሚቆሙበት ጊዜ የተወሰነ ችግር ቢገጥም ይችል ይሆናል ግን እኔ አይናውት እንደዚህ ያለ ነገር ያለ አይመስለኝም ሰልፎች ነዳጅ ለመቅዳት አልፎ አልፎ አለ ያ ካል ሆነ በስተቀር አሁን አዲስ አበባም ቢሆን ነዳጅ ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ያጠረበት ምንም ነገር የለም ይሄ በሶሻል ሚዲያ ተባለው ነገር ምንም ለመኪኖችም ለነዳጅም ላይ የደረሰ አንድ ነገር ይሄ ይበንድ እንዳለ ነዳጅ የሚጭኑ አሽከርካሪዎችን የሥራ ዋስትናና ደንነት ለማረጋጋት በመሰላ አደጋ ለሚጠፉ ንብረቶች ዋስትና ስለሚሰጥበት ጉዳይ ውይይትና ንግግር መጀመሩ ይነገራል የኦሮሚያ ቀሮች ከቤት ውስጥ አድማና ሰላማዊ ሰልፍ ወደ ነዳጅ እቀባ የተገልጸ ተትሽጋገሩት መንግስት አስተኳይ አዋጁን አስተካኮ ባቋቋመው የኮማንድ ፖስት ወታደራዊ እዝ ንጹሃን ዜጎችን በግፍ መግደልና ማሰር በመጀመሩ ምክንያት መሆኑን መግለጻቸው ታውቋል ሰገባውን እንዳልካቸው ነበር ያሰማን ከሞያሌ ወደ ኬንያ የሚከሄደው ስደት ቀጥሏል ይለናል ሁለተኛው የዜና መጽሔት ርሳችን ከኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ሞያሌ ከተማ ህዝቡ ዛሬም ወደ ኬንያ መሰደድ መቀጠሉን የአይን መስክር ለዶቸ በለተናግራዋል የተሰደዱት ሰዎች የሚገኙበት አካባቢ ደርሰው መመለሳቸውን የተናገሩ እንዲሁ የአካባቢ ነዋሪ እንደሚሉት ከተሰደዱት መካከል ህፃናት ሴቶችና አዛውንት ይገኙበታል ባይን ምስክሩ አባባል በሞያሌ ከተማ ትናንት ማታ አንድ ሰው ሞቶ ተገኝቷል ይሩት መለሰ ባለፈው ቀዳሚ በመከላከያ ሰራዊት ጥቃት 10 ሰላማዊ ሰዎች የተገደሉባትና 12 የቆሰሉባት የሞያሌ ከተማ ነዋሪዎች ዛሬም 
ወደ ኬንያ መሰደዳቸው መቀጠሉ ተገልጿል ሰዎቹ የሚሰደዱት ደግሞ ከሞያሌ ከተማ ብቻ ሳይሆን ከገጠር ቀበሌዎች ጭምር መሆኑን አንድ የአይን ምስክር ለዶች በለ ተናግረዋል እንደ አይን ምስክሩ ከሞያሌ የተሰደደው ህዝብ ቁጥር ብዙ ነው ወደ ኬንያ የሚሰደደውም በተለያዩ አቅጣጫዎች ነው ሞያሌ ኢትዮጵያውስ ማደረጋት የለም ሰው በጣም እየተሰደደ ነው ጋርን አታከባቢ የጣናው ጣናችን ጥናችን ይዞ አራዚያን ይዞ ጥቃ ምንቃት ምናም ይዞ በመስር በይግርም እየተሰደደ ነው ከገጠሪም እየተሰደደ ሲ ቀበሌዎች አሉ አሁን ራሱ ይዛ ህግ ነው ያለው ብዙ ህግ ነው ብዙ ህግ ነው ተዘግቦ ይዛ ያለ ተፈረጅ ጣናትና ሴቶች ሽማግሌዎች ብዙ ናቸው ተፈደው ይዛ ያለ ስደተኞቹ ያሉበት ቦታ ድርሰው መመለሳቸውን የተናገሩት እንዲሁ የአይን ምስክር ወደ ኬንያ ተሰደዋል የሚሉት ነዋሪ ቁጥር በርሳቸው ግምት እስከ 50000 ይደርሳል ዶቸበለ ተናንት ያነጋገራቸው የኬንያ ቀይ መስቀል ማህበር ተጠሪ አባስ ጉሌት ግን ቁጥሩ ምናልባት ማምሻውን እስከ 6000 ይድረስ አይድረስ እና ያለን ሲሉ ብዙ ሰዎች ወደ ኬንያ እየመጡ ስለመሆኑ ከኢትዮጵያ ሞያሌ ኬንያ ከገቡት ስደተኞች ያገኙትን መረጃ ጠቅሰው ተናግረው ነበር ሚስተር ጉሌት እንደሚሉት ስደተኞቹ አሁን ኬንያ ውስጥ በተለያዩ ታውች ነው የሚገኙት በተለይ ባንድ አከባቢ ቁጥራቸው በጣም እየጨመረ ነው ስደተኞቹ በሶሎሎ ንኡስ ወረዳ ሶስት ቦታዎች ነው የሚገኙት በሞያሌ ደግሞ በአራት ቦታዎች ነው ያሉት ስለዚህ ድንበር አቋርጠው ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ነው የሚመጡት በኬንያም ኬንያ ሞያሌ ከገቡት ይልቅ በሶሎሎ ገጠር አካባቢዎች የሚገቡት ቁጥር በፍጥነት እየጨመረ ነው በሌላ በኩል የሞያሌ ከተማ አለመረጋጋቷን የሚናገሩት የአይን ምስክር ተናት ማታ አንድ ሰው ተገድሎ ተገኝቷል ብለዋል ይህም ነዋሪዎችን ፍርሃት ውስጥ መክተቱን ገልጸዋል ስለምንም ማታን እንደዛ ሰው ሞተ ነው ተገኙ ማናሪያ ከባቢ ማን እንደገደለ ያቀ ማታን ሰው እንቆይ ሞተ ነው ሰው በጣም በጣም ፍርሶ ነው የሚፈልገው ሰው ባለፈ ደግሞ ሞቷል እሱንም ምንኛ ነው የሚከበር ማታራም የተመታታም ይለም አንቆ ይገደም ነው ያለው በቃ አይታውት ነው ባሁኑ ጊዜ በሞያሌ ከተማ ውስጥ የመከላከያ ሰራዊት እንደሚገኝ አልፎ አልፎም ሰዎች እንደሚታሰሩ የአይን ምስክሩ ተናግረዋል ህዝቡ በከተማዋ ባለፈው ቅዳሜና ከዚህ ቀደምም የንጹሃንን ህይወት ያጠፉ ለፍርድ ይቅረቡ ሲል ጠይቋል ወደ ኬንያ የተሰደዱትም ወደ ሀገራቸው የሚመለሱት አንድ ቀድመ ሁኔታ ሲሟላ መሆኑን ተናግረዋል እንደ አይነ ምስክሩ ሁሉም ደስ ከተነሳው እኛ ምን ማለት ኬንያ ለተሰደዱት የኢትዮጵያ ሞያሌ ነዋሪዎች የኬንያ ቀይ መስቀል በራሱ ተነሳሽነት በሰባዊነት ምግብ ያቀረበ መሆኑን ሐላፊው ጉሌት ለዶች በለ ተናግረዋል ይሁንና የሞያሌው ነዋሪ ግን ሰዎቹ ለልዩ ልዩ ችግሮች መዳረጋቸው ነው የገለጹት በጣም ችግሮች ነው ያሉት በጣም ህፃናት ይበዛሉ ሴቶች ይበዛሉ ይባላ ነገር ይሁን ወሃ ራሱ በጣም የወሃ ጥረት አለ ማዳራ ራሱ ይሁን የሆነ ባዲን ጋር ተሰራው ግዢ ውስጥ ነው ያለ ወይም ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያለ ማዳሪያ አራት ይሉ በጣም ትግል ውስጥ ነው ካለፈው ቀዳማይ አንስቶ ወደ ኬንያ ስለሚሰደዱት የሞያሌ ነዋሪዎችም ሆነ ትናንት ሞያሌ ውስጥ ሞቶ ተገኝቷል ስለተባለው ሰው ጉዳይ የሞያሌ ከንቲባን ለማነጋገር ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ብናደርግም ልናገኛቸው አልቻልንም ከሞያሌ ወደ ኬንያ ስለቀጠለው ስደትን በተመለከተ ህይወት መለሰ ነበረች ዘገባውን ያስተመጠችን ሶስተኛው የዜና መጽሔታችን የኢትዮጵያውያን የህክምና ባለሙያዎች በመስራቅ አፍሪካ ግዙፍ የዘመናዊ ሆስፒታል ግንባታ ይላል በአለም ዙሪያ ከ300 አባላት በላይ ያሉት የኢትዮጵያ አሜሪካ የዶክተሮች ቡድን ከ100 ሚሊዮን ዶላር በሚበልጥ ወጪ አዲስ አበባ ውስጥ በመስራቅ አፍሪካ ግዙፍና ዘመናዊ የተባለ የህክምና ማዕከል ግንባታ በተሰካ ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑ ተገልጿል። ኢትዮጵያውያኑ የዶክተሮች ቡድን የቦርድ አባልና ያውሮፓ ሐላፊ ዶክተር አለማየ ሩጋ ለዶክተር በለ እንደገለጹት በአባላቱ መዋጮና በባንኮች ብድር በ45000 
ሲካሪ ሜትል ላይ የሚገነባው ከውጪ ለሚመጡ ታካሚዎች ማረፊያ ሆቴልና የሰራተኞች መኖሪያ ህንፃን ያካተተው ዘመናዊ ሆስፒታል በክምና ጦት የሚሰቀዩ ምንም የገቢ ምንጭ የሌላቸውንም የማህበረሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ የሚያደርግበት ስልት ተነድፏል ተብሏል ዝርዝሩን እንዳልካቸው ፈቃድ አጠናክሮታል ዳለም ዝሬ የሚገኙ ከ300 በላይ ስፔሻሊስት ዶክተሮችንና ሌሎችንም የሕክምና ባለሙያዎች በስሩ ያቀፈው የኢትዮ አሜሪካ የዶክተሮች ቡድን ሳይማር ያስተማረውን ማህበረሰብ ለማገልገልና የውቀት ሽግግርን በአገራችን ለማስረስ በጤና አገልግሎቱ ዘርፍ በርካታ ጥረቶችን ሲያደርግ መቆየቱ ይነገርለታል። በውጪ ዓለም በታወቁ የመርመር ማዕከሎች የሕክምና ተቋማትና ስመጥር ሆስፒታሎች የሚያገለግሉት እነዚሁ የሙያ ብቃታቸውን ያስመስክሩ ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች በአንድ ጥላ ስር የሚያስተባብራቸውን የሙያ ማህበር ከመሰረቱ በኋላ ለዘመናት ያካበቱት ንቁቀትና ማዋለኖያቸውን ለሀገር እድገትና ለህዝባቸው ጥቅም ሊያውሉ የተግባር እንቅስቃሴ በቁርጠኝነት ጀምሯል የኢትዮ አሜሪካ ዶክተሮች ግሩፕ የቦርዳባልና ያውሮፓ